二殿下。知道我找你干嘛来了吗？不知道。那个，刘白玉，平时待你好不好呀？小姐，小姐待我挺好的。挺好的，那就麻烦了。二殿下，你在说什么？哦，哦，没什么。那我再问你啊，你最近有什么困难需要帮助吗？奴婢，奴婢没什么困难啊。不让我帮他，那他怎么帮我呀？这不更麻烦了吗？二殿下，您到底要说什么呀？我只有使出杀手锏了。二殿下，奴婢到底做错什么了？啊！二殿下，饶命啊！嗯？二殿下，这是黄金啊！帮我个忙，打探点消息，怎么样？嗯嗯、陛下。你觉得怎么样啊？可以是可以，但是不是太多了？不多不多，陛下都已经从政了，这个数量不算多，哀家还觉得少了呢。行，那就按太后意思办吧。还不快谢过陛下呀！多多谢。你真决定是他们了？他们不好吗？好，非常好。看来苏芳说的对呀，不来点狠的是不行了。今天我就要告诉他们，到底谁是正宫皇后。才、嗯、这几个人啊，你以为我怕了？我刘金凤什么世面没见过？不就是几个女人？你我一个就够了。嗯，哎，这是要干啥？哎呀，小山子。别跟这愣着，赶紧叫他们去月班子吧。月班子？是，这宫里新招的月女子，不送到月班子，这送哪儿去啊？别跟这废话了，还不赶紧去？哎，走走走。是。还继续吗？哎呀！你不会是以为这样纳他们为妃吧？不然呢？我来干嘛？那如果我真把他们纳妃了，你怎么？哎呀，起得太早了，饭都没吃，我先去吃饭了。早饭。站住！你还没回答朕的问题呢。如果我真纳他们为妃，你会怎么样？就刚那样啊。刚刚哪样啊？我肯定叫那些女人见识到我的厉害。我刘金凤谁啊？新八村村花，我出过哪件事儿？从来都只有麻烦绕着我走，我还没掉进困难的漩涡里面。我，我，啊，哎，我的腰，腰，啊，都赖你！快快快，起来，起来！好了好了，真试试喊喊，能不能把人喊过来？小唐，栓子，小柴，他们听不见。你带火折子干嘛？这东西不都是出行必备吗？也对。看够了吗？让一下，我看看。锦绣宫的红儿暗恋侍卫统领肃静堂，哎，这边还有，还送了一块锦帕给他。真想朕都成婚了，小唐也确实到了该谈恋爱的年纪。哎，这边还有呢，小栓子睡觉打呼还流口水，这个朕知道。哎，是不是还有云烟爱吃
大蒜，每天嚼花瓣，清口气。云烟啊，云烟，不会吧？哎，这边有什么？新来的厨子因为做饭太难吃，被罚扫地。这是你干的吧？嗯。陛下，陛下，没有啊！这陛下刚才还在这儿呢。莫非陛下和皇后娘娘私奔了？不可能，陛下肯定不会丢下我的。嘿，陛下怎么就不会丢下你了？那陛下怎么就会丢下我？嘿，陛下最爱的是我，陛下最爱的是我。你有什么证据？你长得帅，你有什么证据？我，你以为你会做几个菜了不起啊？我就是了不起，我就是会做饭。顺眼，我还信不信我？别吵了，这是陛下的玉佩啊！过来，这的确是陛下的玉佩。没错。看来，陛下一定是离开了这里。走。哎，这是什么？这是魔母啊！好丑啊！嗯。你骂我？我什么时候骂你了？你说我跟魔母一样丑。我什么时候说过？我真的听见过，你说魔母特别丑，皇帝都用她来辟邪。就算我说过，我也没说过你跟魔母一样丑啊。也是啊。嗯。那你现在说，我跟魔母谁更丑？魔母面前就别放肆了。你怕什么？你快点说。对。我就说魔母不能得罪吧。啊啊！对不起啊，魔母，对不起，对不起，对不起，我比较丑，我丑一万倍，对不起啊，魔母，我是故意的，对不起。陛下，我们来了！陛下，陛下，陛下，陛下，我们来救你了！我先找到你了，陛下，陛下，是我最关心你啊！小心，小心，小心！哎，你说他会不会整点新花样出来？啊，呃，皇上，您说谁呢？还能有谁？哦，好，你笑什么呀？不是皇上，我这奴才从来没见过你心动的样子，是吗？这么明显？哎呦，那可不行，那朕得好好忍一忍，啊，万一他再给朕什么新的惊喜。只朝朝夕夕，你让生命填满无限的希冀，就算白首的那一天都不分离，浓浓情谊，共嫦娥嬉戏，让离人星星数也数不尽，惦记着闭上眼。笑意，呼唤春游细雨，我今日今生你独为你一人沉迷。
。娘娘，嗯，您这又在玩什么呢？萤火虫啊！你看，萤火虫，哇，好漂亮啊！是吧？晚上更漂亮呢。哎、哦，娘娘，嗯，看不出来你还挺浪漫的。啥意思啊？你要是把这个送给陛下，那他还不得感动死了呀？谁说要送给陛下的？那你捉它干嘛？炸着吃啊！你没吃过炸萤火虫？炸？哎呀，啥你都没吃过。素芳啊，干得漂亮，你又立功了。嗯，这一次肯定一击一击击中。金凤，你看，美吗？真倒霉！你手里拿的什么呀？干你什么事？<笑>你这是要拿给皇上的？反正不是拿给你的。不是，你还没有看清他的真面目吗？看清了。那你还……他的真面目可比你这死鱼眼帅死了。哎张扬，你赔我萤火虫，我抓了一晚上啊！双子，怎么了，陛下？从今天开始，不准让皇后进宣臣殿大门，在路上看见就当做没看见。呃，不是，陛下，您不是刚刚去找的皇后，怎么着？朕的话就是圣旨。陛下说不见娘娘。哎，三十六计，这不是上次藏书阁让我们还的那本书吗？真在这儿。哎，我看看。嗯，给。第十六计，欲擒故纵。皇后娘娘，您看得懂？你知道我什么都不懂啊？刚好魏太傅讲这个的时候，我没睡着。嗯，奴婢错了，奴婢不是那个意思嘛。哎、啊，素芳啊，干得漂亮，你又又立功了。又又又又又立功。跟我玩欲擒故纵，男人。<笑>风月，嗯，最近香罗殿那边有何异动？没有。那你继续盯着，有事告诉我。是。风月，你家刘白玉最近干什么呢？哎，你说他什么都不干，我反而有点不习惯了。小姐最近让我留意皇后娘娘的一举一动。皇后娘娘，那她要有任何异动，你一定要告诉我。是。风月，你觉得我这是为了什么呀？是为了陛下。对，我当然是为了我皇兄。皇兄和皇嫂毕竟是一体的，这刘白玉要是对小皇嫂不利，那皇兄也深受其害啊。还有啊，这个刘白玉心术不正，我这是怕他走上歪路。总之啊，我这么做绝对不是为了我自己。我对你家小姐刘白玉一点心思都没有，你明白了吗？嗯。那行，那你明白了就先走吧。
春儿，母妃，你怎么来了？关注白玉呢？没有，没有，没有，没有，绝对没有。我这是为了皇兄皇嫂，为了天下大义啊！行了吧你，还天下大义呢？总共就知道那么几个字儿，要不要点字儿的？哎呀，母妃。我这不是怕你想歪了吗？母妃怎么会想歪呢？哎，母妃就是觉得呀，这白玉真挺好的，怎么看怎么好。那母妃，你不觉得她心思歪吗？心思歪，好啊，心思不歪，脑子不灵。那你不觉得她嘴巴毒吗？嘴巴毒也好啊，嘴巴不毒，任人欺负。那不傻子吗？那他还蛮不讲理呢。那更好啊，要不怎么治得了你呀、啊？那母妃，照你这么说，刘白玉的缺点都是优点，嗯、那我喜欢他没问题的。当然没问题啊！真的。<笑>我说我的儿子，我最了解。你说母妃怎么会想歪呢？嗯母妃，我不是那个意思啊！我我想我想说的是，这这我我嗯，哎呀，反正我不是那个意思。哎呀，哎，行行行，信你个鬼！怎么会是他？他怎么会出现在我的故事里？敢恃强凌弱？怎么样，不还是我吗？啊，怎么又是你？啊、你、你们。怎么样，不还是我吗？刘白玉，这是怎么了？快醒一醒！怎么又是他？对，这次绝对不会有错
身上了。不行，我们说好了要同生共死，你不能先走，你死了我怎么办？此生有你，所以。云正，云正，云正。<笑>我没死，我活了。怎么又是你？怎么又是你？怎么又是你？走开！你走开！走开！走开啊！走开！我的故事里没有你。再也不让我进去，我就砍死你们两个小侍卫。嗯、啊，那两个小侍卫呢？哎薛冷，我有些话想跟你说。说吧。我来皇宫也有一段时间了，虽然之前跟你闹了些不愉快，但总体来说我还是很快活的。之前觉得你文不能文，武不能武的，是个弱鸡。你之前就是这么看朕的？我都说了那是之前，现在可不一样了。怎么不一样？说来听听。现在你考了第一名，还亲政了，背着我在皇城里跑了十几圈，那能一样吗？皇宫的菜很好吃，你们都吃点。所以，所以什么？所以我决定放弃了。啊？放弃什么？皇宫真的很好，我在皇宫的每一天都很开心。皇宫的饭菜也很好吃，我是真的舍不得离开。但我知道你讨厌我，我这阵子一直骚扰你，给你造成了困扰，我向你道歉，都是我的错，是我的执念和自私，给你带来了困扰。我已经想通了，我决定改过自新，重新找回自己，再也不会骚扰你了。不是，雪狼，别说了。听我说完。从今以后，我会时时刻刻的记着，我们只是契约夫妻。从今以后，我会做一个名义上的皇后，帮助太后处理好后宫事宜，让你没有后顾之忧，专心处理朝政。可是，我不听，求你不要再赶我出宫了，好吗？这没有，我一定会改过自新的。但我还想最后再求你一件事。什么事？求你不要再理我了。啊！不管我怎么发疯似的骚扰你，都别理我，好吗？我一定会尽快做回一个正常人的。给我一点时间。你真的想通了？嗯。饭菜真的很好吃，你多吃点，不打扰了。我一定会牢牢记住我说的话的。你放心，跟我玩欲擒故纵，小样。谁呀、啊？一大早就来了。啊！哎呀，真是你啊！你来干嘛？蹭早饭？这话说的。上朝之前顺便看看你。哎呀，你留下一边来找我呢，只有坑坑我、害害我、耍耍我。看看我这种人事儿，还真干不出来。昨天跟你娘提起你
，说咱们女儿什么都好，就是太实在。说吧，又拿我娘威胁我干嘛？这次的事儿特别简单。有多简单？我要全宫上下所有工人的详细资料，要多详细啊？有多详细就给多详细啊！要这些干嘛？还能干什么？干坏事呗！我是那种助纣为虐的人吗？哎呀，下个月你就能和陛下去县八村找要快活了。我是。他是不是真的放弃了呀？嗯，陛下，你说什么？你说朕身为一个大男人，总这么端着，是不是得有点表示？就算没有表示，也得有点暗示吧？你说是吧？怎么了？陛下，奴才不知道，奴才不是男人啊。朕知道，朕忘了。奴婢再去泡壶茶。嗯，皇后娘娘，你这都已经喝了第三壶了。这茶很贵是吧？没事，我也可以吃点别的。哎，不贵不贵，皇后爱喝，喝多少都行。只不过，你平时也不怎么来我这儿啊？是，是有什么重要的事吗？今儿，重要，非常重要。什么事啊？自从上次我跟皇上绕着皇城跑圈之后，我意识到了一个很严重的问题。太后，你不觉得咱全宫上下非常缺乏锻炼吗？身体素质极差，尤其是皇上，才亲政几日啊，状态就很萎靡，这身体底子是真的不行啊。萎靡？嗯、呃，赵儿身体这么不行吗？确实是不太行啊。那那你的意思是，用我新的管理模式？新的模式？只要太后相信我，我保证不出几日，不仅皇上能行，全宫上下都能行。首先啊，要给所有工人做检查，只有身体健康合格的，才能颁发健康许可证，再重新上岗。啊，那这个就是健康许可证了。嗯，那这个。虚努力是什么意思、啊？虚努力就是很委婉的告诉你不合格。哦，那这些不合格的工人怎么办啊？呃、啊，难道也要打入冷宫？徐太妃，你太仁慈了。还有更狠的呢。冷宫我们就不去了，我选择一招了结。什么？嗯，别担心。我的意思是，我亲自带着他们努力锻炼。嗯，啊，谢谢娘娘。哎呀，下一个，董卿，那你先做体检去。哎，太硬了，来来来，不合格，需努力。哇，不错不错，非常标准。合格了。找啊找，找长厮守的吵吵闹闹，是诉说夫妻本是同林鸟，大难临头会各自飞了。我飞过宫墙，只羡桃花枝头双双笑
，飞过人间，干尽多少防止你的好？你非我相随，不飞也做比鸟。转身飞呀飞，做一双通灵鸟，比鸳鸯比金龟，九百岁，双双对。大半夜还跳，可不嘛！奴才听说宫里想跳舞的人实在是太多了，娘娘又加了个午夜场，让白天跳不了的人晚上也能跳。皇后也跳了，嗯，娘娘一身作则，都跳了一整天了。这是什么新花呀？我该怎么给她暗示呢？陛下，你要觉得吵，我奴才把门给你关上。哎，不用不用不用，这事儿肯定跟朕有关系。让朕再想想，肯定能想明白。飞，做一双通灵鸟，比鸳鸯，比金龟，九百岁，双双对，心也醉。姐，你说这个舞，就真的那么有意思吗？太后，你有所不知，我听他们说，这个舞蹈好像有种魔力，让大家越跳越想跳，根本停不下来。大家跳了这个舞啊，做事更积极了，皇宫更有凝聚力了呢。真的，嗯，看来皇上亲政了，皇后长大了，他们啊，总算干了件正事双双飞呀飞，做一双通灵鸟，比鸳鸯比金龟，九百岁，双双对，心也醉。比翼飞呀飞，好一双通灵鸟，大那也纯甜美。你不飞，我不飞，不分飞。说这累了一天了，就弄了一些最基本的资料，整理府下的要求差得还远呢，可怎么办、啊？哎呀，我的腿都快跳废了，能弄到这些已经不错了。娘娘，奴婢想不明白，你说你要资料，为什么非要让大家跳广场舞呢？笨，这叫做戏做全套。我要不这样，太后能相信我是真心实意干点事儿吗？哎，那你为什么不直接跟太后说这是府下的意思啊？笨，那不就暴露流血了吗？可是暴露流血又有什么关系、啊？哎、笨，我真笨呐、啊！暴露流血有什么关系啊？嗯、反正他也是干坏事儿。嗯，我的床。哎，娘娘。皇兄，皇兄，这再过几天呢，一年一度的京畿营大阅兵就要开始了。我可听说了，要在太阳下站整整三个时辰。不能动，不能说话，还不能喝水，不能吃饭。想到这儿呢，我一点也不忐忑。你知道为什么吗？嗯，因为我不是皇帝，就不用参加呀。阅兵，阅兵仪式。对啊，没几天了。你就说你紧不紧张吧。难怪他这段时间日以继夜，拼命锻炼身体，想陪着我。
。其实我倒是挺同情你的，你说你一个人面对那么一大群男人，整整一天，变得难受吗？也不知道是谁想出这个活动，他有没有心啊？想不到他还挺有心的。洪兄，你干嘛去啊？朕就知道是你在耍小心思，啥？别装傻，就算你做的再隐晦，这世界上也没有朕想不明白的事情。他知道了？他怎么会知道？不会是刘协出卖我了吧